one God. One greatest debate. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جاءکم فاسکم بنبین فتبینو প্রশংসামাত্র আল্লাহর জন্য শান্তি ধারা বর্ষিত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসালমের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে একটা ক্যাপশন দিয়েছি আজকে একটি ওসুলে হাদিস প্রসঙ্গে আলোচনা করব সেটা ঘোষণা দিয়েছি যে তাদলিস এবং মুদালিস রাবির আন আনা বর্ণনা প্রসঙ্গে যদিও হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি বেশ কিছু মানুষ তারা এই মুদালিস রাবির বিষয়ে তারা অনেক কিছু আলোচনা করছে সমালোচনা করছে আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আপনাদের কাছে কিছু শেয়ার করতে চাই যে মুদালিস সাহেবের আন আনা এটা কখন গ্রহণযোগ্য হয় কখন অগ্রহণযোগ্য হয় এ প্রসঙ্গে তো যাই হোক একদম সূচনা থেকে আলোচনা করি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসলে তাদলিস কাকে বলে তাদলিস কি তাদলিসের যদি আবিধানিক অর্থ যদি আমরা নিই তাহলে বা এমনি যদি বোঝানো যায় তাদলিস কি তো এটা খুব সহজে বোঝানো যায় এইভাবে যে কোনো ক্রেতা যখন কোনো মাল বিক্রয় করছে সেই সময় মালের দোষ ত্রুটিকে গোপন করা এটাকে বলা হয় তাদলিস মানে কোনো ক্রেতা যখন মানে যখন কোনো মাল বিক্রি করছে সেই সময়তে তার মালের দোষ ত্রুটিকে গোপন করে বিক্রয় করাটাকে এটাকে বলে তাদলিস আর এটা যখন মুহাদ্দিসদের পরিভাষাতে তাদলিস ব্যবহার করা হয় তখন অর্থ অনেকটাই এমন যে কোনো রাবি যখন কোন হাদিস বর্ণনা করছে সেই সময়তে তার সরদকে মানে বাহ্যিক দিক থেকে খুব সুন্দর এবং বাহ্যিক দিক থেকে মজবুত করার জন্য এমন কোন সাইকের নাম ব্যবহার করা যার তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় অথবা সর্বক্ষেত্রে যে সাক্ষাৎ প্রমাণিত এমনটি নয় বরং ওই হাদিসটা ওই শাখের কাছ থেকে তিনি শ্রবণ করেনি এটাকে তাদলিস বলা হয় আরো অনেকগুলো ব্যাখ্যা মহাদ্দেশগণ এটা দিয়েছে তবে সার্বিকভাবে এটা হচ্ছে তাদলিসের এটা হচ্ছে একটা সার নির্যাস আসুন এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি কয়েকটি বিষয় যে তাদলিস বিষয়টা কি তো একটা প্রথম কথা বলি যে তাদলিস এটা একটা হাদিসের সনদের মধ্যে একটা আইল্লাত একটা গ্রোপন টুটি এটা বের করা অনেকটাই কঠিন হয়ে যায় অনেক মহাদেশগণ এ বিষয়ে পরে তারা কলম ধরেছে এবং মনে রাখবেন যে তাদলিস প্রসঙ্গে তাদলিস যে মুদালিস রাবি প্রসঙ্গে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করা আছে ইমাম হাজার আসকালানি রহমা থেকে শুরু করে ইমাম আবি হাতেম থেকে শুরু করে অনেকজন এ বিষয়ের পরে তারা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছে এবং গোটা হাদিস জগতে যতজন রাবি আছে সর্বপরিচিত মুদালিস রাবি যদি গণনা করতে চাই তো এর সর্বাধিক প্রায় তিনশের কাছাকাছি প্রায় থ্রি হান্ড্রেড মুদালিস রাবিকে পাওয়া যায় তার মধ্যে ইমাম হাজার আসকালানি রহমাল্লাহ তার তাবাক্কাত মুদালিস নিয়ে তিনি একশো বাহান্ন জন মুদালিস রাবিকে নিয়ে এসে তিনি আলোচনা করেছেন ইমাম হাজার আসকালানি রহমাল্লাহ তার তাবাক্কাত মুদালিস প্রথম খণ্ড সরি তেরো এবং চোদ্দ পৃষ্ঠা দেখবেন এবং সে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তো আমাদের প্রথম যে আলোচনা করা হবে যে তাদলিস মুদালিস কি এবং আমি এ বিষয়ে সংজ্ঞাটা আপনাদেরকে সংক্ষিপ্ত হয়ে বলেছি এবং এখানে একটা জরুরি বিষয় মনে রাখতে হবে যে তাদলিস এটা হচ্ছে প্রতারণা প্রথম কথা হচ্ছে তাদলিস এই জিনিসটা হচ্ছে প্রতারণা এটা প্রতারণার সামিল তার জন্য ইয়াহিব মাইন রাই মহল লাল মুতাফাদেশ তেত্রিশ ইজরি তিনি বলেছেন যে মুদাল্লিস মানে তাদলিস এটা হচ্ছে মিথ্যার নামান্তর মানে এটা মিথ্যা এখানে প্রতারণা আছে এখানে সন্দেহ আছে এবং প্রতারণা আছে কেননা কোনো সনদকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার জন্য একটা প্রতারণা করা বা কোনো মানে কোনো গোপন ত্রুটিকে প্রকাশ না করা অথবা এই ধরনের কিছু ব্যবহার করা কি বলা হয় তাদলিস করা আর অবাক হবেন যে তাদলিস কোনো রাবি যদি তাদলিস করে তাকে বলা হয় মুদাল্লিস আর মুদাল্লিস রাবি অর্থ এই নয় যে সে যাই মুদাল্লিস হওয়ার কারণে কোনো রাবি মারদুদ বাতিল হয় না একজন মুদাল্লিস রাবি সে শেখা গ্রহণযোগ্য ইমাম হুপ্পাজে হাদিস হতে পারে একটা হচ্ছে তার মানে তাদলিস হচ্ছে একটা আলাদা একটা ইল্লাত আলাদা একটা ত্রুটি এটা আলাদা একটা জেরা আর তার শেখা হওয়া তার হুজ্জত হওয়া ইমাম হওয়া এটা হচ্ছে আলাদা বিষয় একজন মুহদ্দিস বা একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব তার উপরে তাদলিসের অভিযোগ থাকাটা স্বাভাবিক এবং আছে হাজার হাজার আছে আপনারা একটু যারা আসমান মুদালিস পড়ছেন দেখবেন তো এটা জরুরিভাবে মনে রাখতে হবে যে কোনো একজন গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি সে মুদালিস হতে পারে তার শেখাতের উপরে কোনো প্রভাব পড়ে না এবং একজন রাবি যদি মুদাল্লিস তাদলিস করে তাহলে সে যে একদম পুরোই মারদুদ হয়ে যায় এমনটিও নয় 
কারণ অনেক সময় যখন আমরা তাদের মুদালিসের আলোচনা করি সেই সময়তে তারা মানে সেই রাবির গ্রহণযোগ্যতার উপরে অনেক বর্ণনা পেশ করছে একটা উদাহরণ স্বরূপ বলি যেমন সুফিয়ান সৌরিকে বা হাসান বাসরিকে বা ইব্রাহিম নাকুইকে বা সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রহমাহকে এদেরকে যখন আমরা মুদালিস হিসেবে ঘোষণা করছি এবং সালাফদের কিতাব থেকে দলিল পেশ করছি কিছু কিছু মানুষ ওই রাবিগুলোর কি করছে যে তাদের উপরে যে তাদিল আছে প্রশংসামূলক বাক্য আছে মহদিস লিখে গেছে ওই তাদিরগুলো নিয়ে আসছে এটা বোঝা উচিত তাদের যে মুদালিসের ওসলে কাছে তাদের যারা তাদের এটা মূল বিষয় না তাদের খাস হচ্ছে একটা যারা আছে যেটাকে মানে তাদিস করা তো তাদলিসের কারণে যেমন একজন রাবি হাদিস থেকে মানে মাত্র পরিত্যক্ত হয়ে যায় এমনটি নয় এবং এর জন্য খাস একটা ওসুল আছে আমরা সে বিষয়গুলো আলোচনা করব ইন টোটাল সর্বাধিক আমরা মোটামুটি তিনশের কাছাকাছি মুদালিস রাবি কে মানে মহদিসগণ তারা নিজবাদ করেছে যে এরা হচ্ছে মুদালিস রাবি এবং ইমাম হাজার আসকান রহমল্লা একশো বাহান্ন জন রাবিকে মুদালিস আখ্যায়িত করে তিনি তাবাক্কাত মুদালিস নিয়ে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মুদালিস রাবি প্রসঙ্গে বা তাদলিস করা প্রসঙ্গে সালাবদের মন্তব্য কি এর মধ্যে মাসুর একজন বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব ইমাম সুবা রহিমাহুল্লাহ তার একটা কল মজুদ আছে যার হওয়া তাদিল দ্বিতীয় খণ্ডে তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় তিনি মনে করতেন যে তাদিস করার চাইতে মায়ের সঙ্গে জেনা করা এটা উত্তম মানে তাদিস অপেক্ষা জেনা করা উত্তম মানে এত নিকৃষ্ট একটা কাজ তাদিস কেন এটা গোপন টুটি এটা প্রতারণা করা এটা মানে সনদ নিয়ে প্রতারণা করা এই জন্য তিনি এই জিনিসটা মনে করতেন আবার এটা প্রমাণিত জীবন সুবা তিনি কখনো কখনো তিনি যারা মুদালিস তাদের কাছে হাদিস গ্রহণ করেছে এই জন্য ইমাম হাজার আসকাল আলী রহমাহুল্লাহ সহ আরও কিছু মহদিসগণ তারা ইমাম সুবার এই কঠোরতাকে কিন্তু অনেক সময়তে মানে প্রতিবাদ করেছে কিন্তু তার কথা হচ্ছে এটা ইমাম সুবার কথা হচ্ছে এটা যে তাদলিস জেনা করার চেয়ে এটা খতরনাক কিন্তু তাদলিসকারী বা মুদালিস রাবি যদি কোনো তাদলিস করে তার সামাদ তাসরি যদি থাকে সেক্ষেত্রে সেটাকে গ্রহণ করা যায় মানে এরকম তার একটা ওসুল ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ তার কথা বলা যায় একশো পঞ্চাশের জন্ম দুশো চারে মৃত্যু শাফি রহমাহুল্লাহ তিনি তার একটা কল মজুদ আছে তিনার নিকট ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ এখানে তিনি খুব কঠোরতা অবলম্বন করেছেন এবং তিনের মানহাসটাকে অনেকে গ্রহণ করেছে এবং শাফির মত তাদলিস মুদালিস রাবি প্রসঙ্গে তার দাবি হচ্ছে এটা যে কোনো রাবি যদি জীবনে এক ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহর মত হচ্ছে যে কোনো মুদালিস রাবি জীবনে যদি একবার তাদলিস করে তার সামাদ তাসরি ছাড়া এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় এ বিষয়ে কিতাব রিসাল্লাহ প্রথম একশো তিপান্ন পৃষ্ঠাই ইমাম আহমেদ শাকির রহমহল্লাহ তিনি এ বিষয়টা তাহাকিক সহ আলোচনা করেছেন যে ইমাম শাফির রহমহল্লার মত হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যদি জীবনে একবার তাদলিস করে আর এটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সেই রাবির সামাদ তাসরি ছাড়া এটা কখনো কবুলযোগ্য না এটা গ্রহণ করা যাবে না এই রাবির তো তাদলিস এবং মুদালিস প্রসঙ্গে সালাবদের মধ্যে অনেকগুলো মতামত পাওয়া যায় তো সর্বোপরি কয়েকটা মতামত আপনাদেরকে বলি যে কোনো রাবি যদি তাদলিস করে একটা দল তারা বলতে চাইছে যে মুদালিস রাবির হাদিস গ্রহণযোগ্য না তাই সামা প্রমাণিত থাক অথবা না থাক এটা একটা দল কিন্তু এই দলের কথা সম্পূর্ণ মারদুত দ্বিতীয় একটা দল মহদিসগণের একটা দল তারা বলছে যে তাদলিসকারী রাবি যদি সে তাদলিস যদি প্রমাণিত হয় এবং সে যদি তাদলিস করে এবং অন্য কোন সনদে এবং হুবুহু একই মতনে যে তার সামা তাসরি থাকে সুপ্রিয়মণ্ডলী মানে সম্ভবত আমার ইমেল কে কেউ হ্যাক করার চেষ্টা করছে মানে এখানে বারবার কোর্ট চাইছে আমার নেটটা তার জন্য মানে কেটে যাচ্ছে লাইনটা কেউ মানে কোর্ট চাইছে এখানে বারবার যে শিলিগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি থেকে আমার কেউ আইডি কে হ্যাক করার চেষ্টা করছে আমার সে মেসেজ আসছে বারবার যে শিলিগুড়ি থেকে আমার কেউ মানে আমার ফেসবুক অথবা ইউটিউব অথবা জিমেল কে কেউ হ্যাক করার চেষ্টা করছে কারণ আমার একটা পার্সোনাল সিকিউরিটি দেওয়া আছে তার জন্য আমার মেসেজটা চলে আসছে যে শিলিগুড়ি থেকে কেউ খোলার চেষ্টা করছে তো যাই হোক মানে পাঁচ বার চেষ্টা করলো হয়তো লাইনটা কেটে যেতে পারে কেটে গেলে ইনশাল্লাহ আমি লাইনটাকে ঠিক করে আবার পরবর্তী সময়ে আপনাদের কাছে আসবো তারপরে আপনাদেরকে মানে যে বিষয়টা বলতে গিয়ে বারবার বাধা যে মুদালিস রাবি এবং তাদলিসকারীর উপরে একটা উসুল হচ্ছে এটা যে একজন কিছু কিছু মহাদিসদের দাবি যে কোনো রাবি যদি জীবনে একবার তাদলিস করে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য না যদি সামাদেও থাকে তবু গ্রহণযোগ্য না এটা সম্পূর্ণ মারদুদ জমহুর মহাদিসগণ এটার বিরোধিতা করেছে এটা খুব কামরা না দ্বিতীয় একটা জামাত আছে মহাদিসের জামাত তারা বলছে যে কোনো মুদালিস রাবি যদি তাদলিস করে আর এটা যদি প্রমাণিত তাদলিস হয় এবং কোনো জায়গায় যদি তার সামাদ তাসরি না থাকে তাহলে সেটা মারদুদ এবং সামাদ তাসরি যদি থাকে তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য কবুলযোগ্য যেমন ইমাম শাফি রেমহল্লার কলটা আমরা নকল করেছি যেমন শাফির রেমহল্লা তারও 
এই দাবি যে মুদালিস রাবিদ যদি সামা তাসরি থাকে সে ক্ষেত্রে হুজ্জত অন্যথায় হুজ্জত নয় দলিল গ্রহণ করা যাবে না এখন কিছু কিছু মানুষ এখানে আমাদেরকে সাধারণ শ্রোতাদেরকে বলা যেতে পারে যে ব্ল্যাকমেইল করছে যে তাদলিস এবং মুদালিস রাবি প্রসঙ্গে ইমাম হাজার আসকালিন রহমাহুল্লাহ তিনি কিছু তাবাক্কাত ভাগ করেছেন তিনি পাঁচটা স্তরের কথা ভাগ করেছেন তো এইখানে যদি ইমাম হাজার আসকালিন রহমাহুল্লাহর কথাগুলো যদি আমরা খুব ভালোভাবে গভীরভাবে পড়ি তাহলে বোঝা যাবে যে ইমাম হাজার আসকালিন রহমাহুল্লাহ আসলে কি কথা বলতে চেয়েছেন প্রথম কথা মনে রাখবেন একশো বাহান্ন জন ইমাম হাজার আসকান রহমুল্লাহ মুদাল ইসলামী নিয়ে আলোচনা করেছে এবং পাঁচটা স্তর বিভক্ত করেছে প্রথম তবাক্কাতে তিনি তেত্রিশ জনকে রেখেছেন দ্বিতীয় তবাক্কাতে তেত্রিশ জন আছে তৃতীয় তবাক্কাতে পঞ্চাশ জন আছে চতুর্থ তবাক্কাতে সম্ভবত বারো জন আছে আর পঞ্চম তবাক্কাতে আছে চব্বিশ জন ইন টোটাল ওয়ান ফিফটি টু তো ইমাম হাজার আসকান রহমুল্লাহ দাবি যে প্রথম স্তরের যারা মুদাল্লিস তারা তাবলিস করেছে এর মধ্যে ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ইমাম মালিকও আছে প্রথম মানে ইমাম হাজার আসকান রহমুল্লাহর গবেষণা অনুযায়ী যে এই সব মুদালিস রাবি ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম তা হচ্ছে ইমাম মালিক রহমহল্লা এদেরকে তিনি তাদলিসের অভিযোগ এদের উপরে আরোপ করেছে যদি এটা পরবর্তী তাহাকে কে না এগুলো আসলে তাদলিস গ্রহণযোগ্য না এদের থেকে তাদলিস প্রমাণিত নয় তো এদের তাদলিস শর্ত সাপেক্ষে কোনো শর্ত ব্যতীতই এদের আন আনা যদি কোনো হাদিস থাকে সেটা গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় তাদলিসের ওপরে সুপিয়ান সৌরি আছে সুপিয়ান ইবনু ওয়াইনা রহমহল্লা আছে দ্বিতীয় স্তরে যে সুপিয়ান সৌরিকে রেখেছে এবং ইমাম হাজার আসকে রহমহল্লার মানহাজ তার দাবি হচ্ছে এটা যে দ্বিতীয় স্তরে কেউ যদি তাদলিস করে তাহলে তার আন আনাটাও গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে তৃতীয় যেটা ইমাম হাজার আসকে রহমহল্লা আলোচনা করেছে যারা কম কম তাদলিস করত মানে সরি একটু বেশি তাদলিস করত এদের ক্ষেত্রে সামার জরুরত আছে এবং চতুর্থ যে তাবাক্কাত ভাগ করেছে যারা জাইফ এবং মাজহুল রাবি থেকে তাদলিস করত এদের তাদলিস গ্রহণযোগ্য নয় এবং পাশাপাশি এদের সামার তাশ্রী অবধারিত যতক্ষণ শ্রমণ সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় তো আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে মুহাদ্দিসগণ বিশেষ করে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্ল যে তাবাক্কাত ভাগ করেছে যে পাঁচটা স্তরে ভাগ করেছে এবং এক দুই তিন চার পাঁচ এবং বিভিন্ন রাবিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে প্রথম কথা হচ্ছে যে মুদালিস রাবিদের কারণ মানে ইকতেলাফ হওয়ার কারণ বা মুদালিস রাবিকে তাবাক্কাতে ভাগ করা এটা নিয়ে ইকতেলাফ আছে মুহাদ্দিসগণ এটা যারা একটু পড়াশোনা করেছে তারা বুঝতে পারবেন যে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লা যে তাবাক্কাত ভাগ করেছে এটাই যে শিরোধার্য এমনটি নয় বরং ইমাম হাজার আসকালের রহমহল্লা কোনো কোনো রাবিকে তিনি দ্বিতীয় স্তরে নিয়ে এসেছেন যে দ্বিতীয় তাবাক্কাতে কিন্তু অন্য অন্য মহাদ্দেশগণ ওই রাবিকে তৃতীয় তাবাক্কাত রেখেছে মহাদ্দেশগণের মধ্যে তাবাক্কাত নিয়েও ভাগ আছে মানে তাদের মধ্যে ইকতেলাফ হয়েছে আমি কয়েকটা উদাহরণ শুধুমাত্র আপনাদেরকে পেশ করব যে তার মধ্যে প্রথম যে সুপিয়ান সাউরি রহমহল্লাহ প্রসঙ্গে আলোচনা হোক যে সুপিয়ান সাউরি রহমহল্লাহকে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লাহ দ্বিতীয় তাবাক্কাতে নিয়ে এসেছে এবং বলছে তারা আন আনা ক্ষতিকর নয় তার আন আনা ক্ষতিকর নয় এটা কি ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লাহ দাবি অপরদিকে ইমাম হাকিম নেসাফুরি রহমহল্লাহ তার দাবি হচ্ছে এটা যে ইমাম সুপিয়ান সাউরি তিনি তৃতীয় তাবাক্কাতে মানে তার স্তর হচ্ছে তৃতীয় তার মানে এখানে আপনাকে স্পষ্ট বুঝতে হবে যে ইমাম হাজার বলছে দ্বিতীয় তাবাক্কাত আর ইমাম হাকিম তিনি বলছেন যে তৃতীয় তাবাক্কাতের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত আছেন ঠিক এইভাবে হাসান বাস্তির ক্ষেত্রে হয়েছে ইমাম হাজার তাকে দ্বিতীয় বলেছে কিন্তু ইমাম হাকিম তিনি তাকে তৃতীয় স্তরের মধ্যে রেখেছে ইমাম আমেশের প্রসঙ্গে তো ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লা তাকে দ্বিতীয়তে রেখেছে কিন্তু তালকুসের হাবিরে তার আবার আনানা হাদিস গ্রহণ করেনি তো এইভাবে অসংখ্য মানে রাবিদের কথা বলা যেতে পারে যে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লা তিনি যে তাবাক্কাতের স্থান দিয়েছে অন্য অন্য মহাদ্দিস সেটার পরিপন্থী রায় দিয়েছে তিনি দুই দিয়েছে অপরদিকে তিন দিয়েছে তো তা তাদলিসের মূল যে দাবি যে কেউ যদি দ্বিতীয় তবাক্কাতের বুদাল ইসরাবি হয় তার মানে আন আনা এটাও হুজ্জত হয়ে যায় সামার তাশ্রী না থাকলেও কিন্তু ইমাম হাজার আসকান রহমুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তিনি একটা চমৎকার ওসুল বলে দিয়েছেন চতুর্থ তাবাক্কাতের আলোচনা করতে গিয়ে কোনো রাবি যদি জয়ীব রাবি থেকে কোনো মুদাল ইসরাবি যদি জয়ীব এবং মাজহুল রাবি থেকে যদি তাদলিস করে তাহলে তার সামার তাশ্রী লাগবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হতে হবে নচে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য নয় তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এখন আমাদের কথা চলছিল সুপিয়ান সাউরি রহমহল্লাহকে নিয়ে যে তার মানে তিনি কোন তবাক্কাতের অন্তর্ভুক্ত আমি প্রথমে বলেছি ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লাহ তিনি দ্বিতীয়তে উল্লেখ করেছেন এবং পাশাপাশি ইমাম হাকেম তিনি তৃতীয়তে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন এটা স্পষ্ট বোঝা যায় এক মিনিট হ্যাঁ তিনি তৃতীয়তে উল্লেখ করেছে তো ইমাম হাকামের তাবাক্কাত যদি সুপিয়ান সাউরিকে আমরা মেনে নিই তাহলে ইমাম হাজার আসকান রহমহল্লার মত অনুসারেও 
কিন্তু সুপেন সৌরিত সামাদ তাসরি ছাড়া হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় আর ইমাম হাজার আসকানের তাবাক্কাত যদি সুপেন সৌরিত যে দিতে হতে আছে তাহলে এখানে ইমাম হাজার আসকানের রহমুল্লাহর মতে যে তার সামাদ তাসরি প্রয়োজন নেই এমনি তার আন আনা হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় তবে এখানে একটা পয়েন্ট দেখেন ইমাম হাজার আসকানের চতুর্থ তাবাক্কাতে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলে দিয়েছেন যে জয়ীব এবং মাজুহুল রাবি থেকে যদি কেউ তাদলিস করে তাহলে তার তাদলিসটা গ্রহণযোগ্য না তার সামাদ তাসরি লাগবে তার সামাদ তাসরি লাগবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইমাম সুপিয়ান সরুর রেহমল্লা তিনি গ্রহণযোগ্য শেখার আবি কোনো সন্দেহ নেই কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তাদলিস এটা মানে আলাদা যারা এটার আমি আগে বলেছি যে কোনো ব্যক্তি যদি বুদালিস হয় তাহলে সে ব্যক্তি যে একদম হাদিস থেকে ফারেক হয়ে গেল মারদুদ হয়ে যায় মাত্র রাবি হয়ে যায় এমনটি নয় মানে তার তাদলিস খণ্ডন করলেই হয়ে যাবে কেন মুদালিস রাবির যদি মুদালিস রাবি মানে যে সে হাদিস জৈব এমনটাও নয় কারণ মুদালিস রাবির ওসুল হচ্ছে এটা তার যদি সামাদ তাস্ত্রী থাকে হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় যদি সামাদ তাস্ত্রী না থাকে হাদিস বর্জনযোগ্য হয় তারপরে মহাজার আজকে মোল্লার শুধু তাবাক্কাত ভাগ করেছে এই তাবাক্কাতের মধ্যে যদি থাকে কখনো গ্রহণযোগ্য কখনো বর্জনযোগ্য তো আমরা এখন দেখতে চাইছি এটা যে ইমাম সুফিয়ান সৌরি রহমহল্লা তিনি তিনি কি মাজহুল বা জয়ীব রাবি থেকে তাদলিস করতেন যে জয়ীব এবং মাজহুল রাবি থেকে তাদলিস সুফিয়ান সৌরি করে থাকেন তাহলে ইমাম হাজার আজকান রেহমল্লার মত অনুসারেও তার সামাদ তাস্ত্রী লাগবে শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়া লাগবে ইমাম জাহাবির রহমহল্লার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে মিজানুল ইতদাল যদি আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করি রাবি নাম্বার তিন হাজার তিনশো বাইশে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সুফিয়ান সৌরি রহমহল্লা তিনি জাইব রাবি থেকেও তাদলিস করতেন এবং অন্য আমি শুধুমাত্র একটা রেফারেন্স দিলাম এরকম অসংখ্য মহাদেশগণ বলেছেন যে সুফিয়ান সৌরি রহমহল্লা তিনি জাইব এবং মাজহুল রাবি থেকেও তিনি তাদলিস করতেন ইমাম জাহাবির রহমহল্লার কথা থেকে প্রমাণিত সুফিয়ান সৌরি জাইব রাবি থেকে তিনি তাদলিস করতেন এবং অন্যান্য মহাদেশগণ বর্ণনা করেছে যে মাজহুল রাবি থেকেও সুফিয়ান সৌরি তাদলিস করতেন আর ইমাম হাজার আজকের চতুর্থ তাবাক্কাতে তিনি শর্ত দিয়েছেন মাজহুল এবং জেব রাবি থেকে কেউ যে তাদলিস করে সে সামাদ তাস্ত্রী লাগবে এই জন্য আমরা বলছি সুফিয়ান সৌরি রহমাহুল্লাহ যখন তিনি মুদালিস এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই তিনি মুদালিস কোনো সন্দেহ নেই দ্বিমত নেই এখন সুফিয়ান সৌরি রহমহল্লাহ তাদলিস করলে তার হাদিস যে বর্জন হবে এমনটি নয় বরং সুফিয়ান সৌর রেহমল্লা যদি হাদ্দাসানা বা তার সামার তাস্ত্রী থাকে তবে গ্রহণযোগ্য তবে আন আনা হাদিস থাকলে এটা গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের দাবি তো এটাই কিন্তু এই কথাটাকে অনেকে না বুঝে বা জানা বোঝার পরে মানুষকে প্রতারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে যখন আমরা সুফিয়ান সৌরির মানে এই কলগুলোকে নিয়ে আসছি এবং বলছি সুফিয়ান সৌরির রেহমল্লা এখানে তাদলিস করেছেন এবং তার তাদলিস প্রমাণিত তখন তারা দলিল দিচ্ছে যে সই বুখারিতে তো সুফিয়ান সৌরি আনানা আছে হাসান বাস্ত্রীর আনানা আছে ইমাম সুফিয়ান ওয়াইনা রেহমহল্লা উনি মুদাল্লিস উনার আনানা আছে ইমাম আমাশের আনানা হাদিস আছে ইমাম বুখার রেহমল্লা কেন নিয়ে আসলেন তো ভাই এটা মানে ইলমের সঙ্গে খেয়ানত করা এটা সকলেই জানে যে সৈ বুখারি এবং সে মুসলিমে যতজন মুদালিস রাবি আছে যতজন তাদলিস করেছে আন আনাদি হাদিস বর্ণনা করেছে তার সামার তাসরি প্রমাণিত বুখারিতে তিনি আনানা নিয়ে এসেছেন কিন্তু এ সামার তাসরি প্রমাণিত ইমাম নবী রেহমহল্লা তার স্পষ্ট তিনি দাবিও করেছেন যে ইমাম বুখার এবং মুসলিম যত জায়গাতে মুদালিস রাবির আন আনা দিয়ে হাদিস নিয়ে এসেছে প্রত্যেকটা হাদিসের তার মানে সামাদ তাস্ত্রী প্রমাণিত অথবা তার প্রত্যেকটার মোতাবাত আছে তো এটা তো এ উসুল তো সকলে কমন যে মুদালিস রাবির হাদিস মানে যদি পেমনটা নয় মানে তার সামাদ তাস্ত্রী থাকলে সই হয়ে যায় মুদালিস রাবি যদি শেখা হয় গ্রহণযোগ্য হয় তার যে সামাদ তাস্ত্রী থাকে তবে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় অথবা তার যদি মোতাবাত থাকে তবে অবশ্যই হাদিসটাকে হাসান সই বলা হয় বা সই নির্ভরযোগ্য হাদিসে অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু আমাদের দাবি যে সুফিয়ান সৌরি থেকে হাসান বস্তের যে কলটা আমরা মুসানিফ নাবি সেবা থেকে দেওয়া হয়েছিল যে অর্থ দিয়ে ফিতরা দেওয়া এবং সুফিয়ান সৌরি মোল্লা ইল্লা মারাতান ওয়াহেদা যে সুনান আবু দাউদের স্বচ্ছ আটচল্লিশ নম্বর হাদিস যে একবার ফুলে দেন করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে বলছি যে সুফিয়ান সৌরি রেহমল্লা এখানে তাদলিস করেছে তো এই তাদলিসের যদি খনন করতে চান তার সামাদ তাস্ত্রী লাগবে সামাদ তাস্ত্রী কি আছে জি নেই এর কি মোতাবাত আছে জি নেই তাহলে হাদিস কি বলছই হয় সুফিয়ান সৌরি রেহমহুল্লাহর এখানে সামাদ তাস্ত্রী দিতে হবে অথবা তার মোতাবাত পেশ করতে হবে নচে তার আনানা গ্রহণযোগ্য না বোখারি এবং মুসলিমে ইমাম নবী সহ মানে জমহুর মহাদ্দিসদের কল হচ্ছে এটা যে সে বুখারি আর সে বুসলিমের যতজন মুদালিস রাবি আছে আন আনা হাদিস বর্ণনা করেছে তাদের সামাদ তাস্ত্রী অন্য সনদের মতনে প্রমাণিত এবং পাশাপাশি এবং তাদের অনেকগুলো মোতাবাতের কারণেই ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম রহমহল্লা তাদের এই বুখারি এবং মুসলিমের হাদিসকে গ্রহণ করেছে তো এটা তো বুখারি মুসলিম থেকে তো মানে মহাদ্দিসগঞ্জের উসুল তো আলাদা খাস আছে কিন্তু বুখ
এই অসুলটাকে নিয়ে অনেকেই মানে বিভ্রান্ত করতে চাইছে যখন আমরা বলছি যে ইমাম সুফিয়ান সাওরি তিনি মুদালিস রাবি উনি সহিহ বুখারী থেকে দলিল খুঁজতে লাগছে যে সুফিয়ান সাওরি তাদদিস করেছে কি বুখারীতে আরে ভাই এ তো সকলেই জানে এটার জন্য তো মুহাদ্দিস মুহাক্কিক হওয়ার দরকার নাই মাত্র এই সামেলাতে আন সুফিয়ান সাওরি দিলে তো হাজার হাজার মানে চলে আসবে তো এটা নয় অসুল যেটা অসুলে পুরো দাঁড়িয়ে কথা বললেই আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে সুফিয়ান সাওরিকে ইমাম হাজার আজকে নাই মহল্লা তিনি দ্বিতীয় তবাক্কাতে রেখেছে তো দ্বিতীয় তবাক্কাতে তো সামা তাসরির প্রয়োজন নেই ইমাম হাজার আজকে নাই রাহি মহল্লার মানহাজ অনুসারে কিন্তু আমরা ইমাম হাজার আজকার রাহি মহল্লার মানহাজের আমরা দলিল পেশ করেছি যে তিনি বলেছেন মাজহুল এবং যদি জয়পুরাবি থেকে তাদিস করে তার সামা তাসরি লাগবে ইমাম হাজার আজকে একো পৃষ্ঠাতে লেখা আছে তাবাকাত মুদালিসেন তেরো চোদ্দ নম্বর পৃষ্ঠে তিনি লিখে দিয়েছেন তো সুফিয়ান সাওরি তিনি তো মাজহুল রাবি থেকে তাদলিস করেছেন জাইফ রাবি থেকে তাদলিস করেছেন তাই তার সমাতাস্ত্রীর প্রয়োজন দুই নম্বর ইমাম হাকেম রাইমহল্লার তাবাক্কাত অনুসারে ইমাম সুফিয়ান সাউরি রহমল্লা তিনি তৃতীয় তাবাক্কাতে আছে তাই তার অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার কি লাগবে তার সমাতাস্ত্রী লাগবে এই জন্য বলছি যে সুফিয়ান সাউরি রহমল্লা কিনে ইকতালাপ আছে যে তার তাদলিস মানে আনা কি গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য না সমাতাস্ত্রী প্রয়োজন আছে না নেই তো আমাদের তাহা কি করছে এটা যদি ইমাম হাজার আস্তানের সঙ্গে ইমাম হাকেম রাই মহল্লার এখানে ইকতালাপ হয়েছে তাবাক্কাত ভাগ করতে গিয়ে তাই অবশ্যই তারও সমাতাস্ত্রী লাগবে এবং ইমাম হাজারের যে অসুল যে মাজুহুল এবং জয়পুরাবি থেকে তাদলিস করলে তারও সমাতাস্ত্রী প্রয়োজন তার মানে বোঝা যায় যে না সুফেন সরি রাই মহল্লার সমাতাস্ত্রী প্রয়োজন আছে আর অনেক সময়তে দেখছি যে আমি সুফিয়ান সাউরি রহমল্লাহকে বলেছিলাম যে তিনি মুদাল্লিস রাবি তো অনেকজন দেখছি জানা বোঝার পরেও বলছে এটা মানে সালাবদের প্রসঙ্গে গুস্তাকি করা সালাবদেরকে অপমান করা যে তাদলিস মুদাল্লিস বলছে সুফিয়ান সাউরি এত বড় একজন মানে হকফাজে হাদিস একজন ইমামকে এ কথা বলছে ভাই এগুলো ইলমের সঙ্গে খেয়ানত করে কি লাভ এগুলো এক মানুষকে ব্ল্যাকমেল করে কি লাভ সুফিয়ান সাউরি রহমল্লাহকে কি আমি তাদলিস মুদাল্লিস রাবি বলছি সালাপরা কেউ বলেনি যে কোনো আসমান মুদালিসের গ্রন্থ উঠালেই তো সুফিয়ান সাউরিকে মাসুরু বি তাদলিস পাওয়া যায় যে তিনি তাদলিসে মানে মাসুহুর প্রসিদ্ধ তাদলিসকারী আমি কয়েকটা দলিল দিই কেননা আমাকে মানে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে মাসের সামনে সামনে আমাকে রঙিল করার চেষ্টা করছে যে ব্রাদার রাহুল সুফিয়ান সাউরি এত করে মহদ্দেশকে মুদালিস রাবি বলেছে আরে ভাই আপনি যে কোনো মুদালিস রাবির মানে গ্রন্থ পড়লে সুফিয়ান সাউরি রহমলকে মাসুহুর বি তাদলিস বলেছে যে তিনি তাদলিসে প্রসিদ্ধ কয়েকটা দলিল দিই ইমোহদ রাসকালাদির আখ্যায়িত করেছে বোরহানউদ্দিন হালাবি রাই মহল্লা তিনি সুফিয়ান সাউরি রহমল্লাহকে মুদালিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছে আর তাবেইন রাবি নাম্বার পঁচিশ পাঁচ নাম্বার ইবনু তুরকমুনের জিনিস বোঝা যায় যে তুরকমুনে হানাফির নিকটেও সুফিয়ান সাউরি দ্বিতীয় তাবাক্কাতের নয় বরং তৃতীয় তাবাক্কাতের যে তার নিকট তাবাক্কাতের হতেন তাহলে তার হাদিসকে জেব বলতেন না এবং তিনি তৃতীয় তাবাক্কাত ধরে নিয়ে সুফিয়ান সাউরিকে জেব বলেছে তেমন এটা আমাদের দলিলের দিকেই আসে আলহামদুলিল্লাহ চার ইমাম জাহাবির রাই মহল্লা মিজানুল ইতেদাল রাবি নাম্বার তিন হাজার তিনশো বাইশে সুফিয়ান সাউরিকে তিনি বলেছেন যে তিনি মুদালিস রাবি এবং জয়ীব রাবি থেকে তিনি তাদেশ করতেন সাত নম্বর দলিল বদর উদ্দিন আইনে হানাফি রাই মহল্লা উমদাতুল কারি আলা সাহিহুল বুখারি হাদিস নম্বর দুশো চোদ্দ কিতাবুত তাহারাতে দেখবেন যে বদর উদ্দিন আইনে হানাফি রাই মহল্লা স্পষ্ট বলেছে যে সুফিয়ান সাউরি তিনি মুদালিস রাবি ছিলেন এবং মুদালিস রাবির অস্ত্র তিনি বর্ণনা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো রাবি যদি মুদালিস হয় তার আন আনা দিয়ে যদি হাবিস বর্ণনা করা হয় সেটা জাইফ হয় কিন্তু তার সামার তাস্ত্রি যদি থাকে সেটা সই হয় বদরুদ্দিন আইনে হানাফি রাই মহল্লা তিনি কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ যে তিনি স্পষ্ট বলছে যে মুদালিস রাবির আন আনাটা জাইফ হয় এবং তার সামার তাস্ত্রি যদি থাকে তাহলে সেটা মানে সই হয়ে যায় তা আমরা তো এ কথা বলছি যেমনটা বদরুদ্দিন আইনে হানাফি রাই মহল্লা বলেছে আট নম্বর দলিল ইমাম নবি রাই মহল্লা সারে সহি সহি মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের দুশো একশো বিরাশি পৃষ্ঠাতে তিনি আলোচনা করেছেন যে মুদালিস রাবি মানে সুফিয়ান সাউরি একজন মুদালিস রাবি এবং তার আনানা প্রসঙ্গে তিনিও আলোচনা করেছেন আমরা মাত্র আটটা দলিল পেশ করলাম যে সুফিয়ান সাউরি রাই মহল্লাকে আমি কি বলবো ভাই আমি কি তার মুদালিস ঘোষণা করেছি যে কোনো আসমল মুদালিস গ্রন্থ পড়লে সুফিয়ান সাউরি রাই মহল্লা যে মাসুহুর বিদ্যাদলিস তিনি যে তাদলিসে মশহুর ছিলেন এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তারপরে মানুষকে ধোকা দেয়া বা আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করা যে ব্রেদার রাহুল এই কথা বলেছে ভাই এগুলো ইলমের সঙ্গে খেয়ানত প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমি যেটা আলোচনা করতে চাইলাম য
এটাই কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সকলের ঐক্যমত থেকে সুপেন সাউদি রেমোল্লা দ্বিতীয় তবাক্কাতে উত্তর হচ্ছে না কেন ইমাম হাকিম রেমোল্লা তিনি তৃতীয় তবাক্কাতে নিয়ে এসেছে তুরুকমণি হানাফি রেমোল্লার কথামরা নকল করেছি যে সুপেন সাউদি তবলিসের কারণে হাদিসকে জাইদ বলেছে তার অর্থ এটাই হয় যে সুপেন সাউদি তার নিকটে দ্বিতীয় স্তরে নয় দ্বিতীয় স্তরে হলে জাইদ বলতেন না আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রেহমোল্লা তিনি সুপেন সাউদিকে তৃতীয় তবাক্কাতের মনে করতেন বলে সুপেন সাউদির কাছে এসে এই কলটাই করেছেন এটা থেকে আমরা আরো দলিল ইনশাল্লাহ দিতে পারি এই বিষয়ে হাফেজ জুবার আলী জাহির রেহমোল্লা তিনি আশিখানা দলিল নিয়ে এসেছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সুপেন সাউরি রেহমোল্লা তিনি আসলে মূলত তৃতীয় তবাক্কাতের তিনি তৃতীয় তবাক্কাতের আর ইমাম হাজার আসকানি আসকালি রেহমোল্লা তিনি তো আটশো বাহান্ন অথবা আটশো পঞ্চান্ন হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইমাম হাকিম রেহমোল্লা চতুর্থ শতকের ইমাম এটাও যদি আমরা দেখি যে ইমাম হাজার রেহমোল্লা আসকালি রেহমোল্লার দ্বিতীয় তবাক্কাত আর চতুর্থ শতকের একজন ইমাম তার তৃতীয় তবাক্কাত আমাদের মনে হয় না তার কথাটাই প্রাধান্য কেন তিনি সালাবদের মানে একদম মোতাকাদ্দিমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তার কথাটা প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় তাছাড়া অনেক মহদ্দিস আছে যারা সুপিয়ান সাউরি শুধু আন আনার কারণে হাদিস গ্রহণ করেনি এখান থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয় এক সুপেন সাউরিকে তাহলে তারা তৃতীয় তবাক্কাতে ধরে নিয়ে জেব বলেছে তাদের নিকটে দ্বিতীয় তবাক্কাতে নয় অথবা সুপেন সাউরি দ্বিতীয় তবাক্কাতে যদি হয়েও থাকে তারপরেও তার আন আনা এটা গ্রহণযোগ্য নয় বরং সামাত তার স্ত্রীর জরুরত আছে আমরা কয়েকটা দলিল পেশ করি তার মধ্যে একটা পেশ করে দিয়েছি বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রেহমোল্লা এবং তুর্কমনি হানাফি রেহমোল্লা এই দুজন সুপেন সাউরির আন আনার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে এবং কয়েকটা কয়েকটা দলিল আমরা পেশ করব প্রথম হচ্ছে ইমাম কাস্তালেন রেহমাহুল্লাহ তিনিও ঈশ্বর সারিতে সেহের বুখারির সারা ইরশাদ সারিতে প্রথম কন্যা দুশো ছিয়াশি পৃষ্ঠাতে তিনিও সুপেন সাউরি রেহমাহুল্লাহকে মুদালিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং তার শামা মানে শামা তাস্ত্রী যদি না থাকে সে হাদিসকে তিনি বর্জনযোগ্য বলেছে মানে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে কাস্তালেন রেহমাল্লাহর নিকটেও সুপেন সাউরির যদি আন আনা থাকে তা গ্রহণযোগ্য নব নয় বরং তার সামা তাস্ত্রীর জরুরত আছে দুই ইমাম ইয়াহিব নুমাইন রেহমাল্লাহ তিনি তাদলিস প্রসঙ্গে তিনি আগে বলেছি যে তিনি বলছেন তাদলিস মিথ্যার একটা নামান্তর তারপর তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে মুদালিস রাবির হুকুম কি তিনি তখন বলেছেন যে মুদালিস রাবির হাদিস তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তার সামার তাস্তি থাকবে হাদ্দাসানা বা সামিত যখন থাকবে তখনই শুধুমাত্র তার মানে হাদিস গ্রহণযোগ্য অন্যথায় গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য নয় এরপর জাস্টিস তাক উসমানি হাফিজাহুল্লাহ তিনি স্পষ্টভাবে দার্সে তিরমিজিতে দুশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস যেখানে আমিন প্রসঙ্গে এসেছে সুফিয়ানের যে হাদিসটা আছে সুফিয়ানের হাদিসের উপরে কালাম করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে সুফিয়ান একজন মুদালিস রাবি এখানে আন আনা আছে তার মানে জাস্টিস তাক উসমানি এখানে একটা কিলোকাল করতে চেয়েছে যে সুফিয়ান সাহিত্য মুদালিস রাবি আর এই হাদিসটা আন আনা দিয়ে বর্ণনা করা আছে যদিও সুফিয়ান সাহরির আমিন প্রসঙ্গে হাদিসের সামাত তাসরি আলহামদুলিল্লাহ মজুদ আছে মুসান আব্দুল রাজ্জাক এবং ইবনা বিষয়বাতে মজুদ আছে ইনশাল্লাহ আমরা দলিলও পেশ করেছি আমার বই আছে হানাফি মাজাব আহল হাদিস ইকতালাফ নিরাশান আমরা সামাত তাসরি পেশ করেছি আলহামদুলিল্লাহ তো ইভেন জাস্টিস তাক ওসমানি এ কথা বলেছে মাহমুদ হাসান খান তিনি ইজুল আদিল্লার একশো চন্দ্র পৃষ্ঠাতে তিনি সুপিয়ান সাউরির তাদ্দিসের কারণে একটা হাদিসকে তিনি জাইদ বলেছেন এবং অসংখ্য মহদ্দিসগণ আছে যারা সুপিয়ান সাউরির আন আনার কারণে হাদিসকে জাইদ বলেছে মানে সর্বোপরি আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে সুপিয়ান সাউরি রেহমোল্লাহকে ইমাম হাজার আসকান রেহমোল্লা দ্বিতীয় তবাক্কাতে নিয়ে আসার পরেও অসংখ্য মহদ্দিস আছে যারা সুপেন সরের আন আনার কারণে হাদিসকে বর্জন করেছে এক নম্বর দুই নম্বর ইমাম হাকিম তাতে তাকে তৃতীয় তবাক্কাতে রেখেছে তাই আমাদেরও এটাই যে সুপেন সরি রেহমোল্লাহ যদি কোনো হাদিসে যদি আন আনা থাকে বুখার মুসলিম ব্যতীত কেন তার খাস অসুল আছে বুখার মুসলিম বাদ দিয়ে যদি অন্য কোন হাদিসের গ্রন্থে যদি আন আনা থাকে তাহলে তার সমাজ তাস্তি লাগবে অথবা তার মোতাবাত পেশ করতে হবে এটা হচ্ছে মূল অসুল কিন্তু এই অসুলকে অনেকেই মানে হজম করে ফেলছে কিছু অজুহাত দেখিয়ে যে সুপেন সরিকে মুদালিস বলেছে বুখাই থেকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছে যে বুখাই সকলকে তো বুখারি মুসলিম থেকে তার অধিকাংশ দেখানো সম্ভব যে বুখারি মুসলিম মুসলিম ইমাম বুখারি মোহাল্লা মুসলিম রাই মোহাল্লা তারা মুদালিস রাবির আন আনা হাদিস গ্রহণ করেছে তাহলে তো মুদালিস অসুলই বাতিল হয়ে যাবে তাদের অসুলটাই তো বাতিল হয়ে যাবে তো সর্বোপরি এই কথা আমরা বুঝাতে চাইলাম যে ভাই যে তাদিস এবং মুদালিসের যতগুলো আছে তাবাক্কাত ভাগ করার বিষয়টাও আর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আমার একটা বইও আছে এটা হচ্ছে সালাবদের দৃষ্টিতে রাফুলিয়া দেন মানসুক 
এই বইটার আমি প্রথম তিরিশটা পৃষ্ঠা দেখবেন পড়তে থাকবেন দেখবেন তাদলিসের উপর আলোচনা করেছি এবং আব্দুল ইবনে মাসুদ থেকে যে সুফেন সাউরি থেকে যে বর্ণনাটা আছে ইল্লা মারাতন ওয়াহিদ আসুদ মাত্র একবার প্রতিদিন করলেন আমি এটাকে খণ্ডন করার সময়তে এই তাদলিস মাসালে পরে অনেক আলোচনা করেছি প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা আলোচনা করা আছে এই বইটা থেকে আপনার নিয়ে নেবেন কেন অনেকবার বলছে যে আমরা নাকি মুদাল ইসলামি দেখলে তাকে হুকুম লাগিয়ে দিচ্ছি মুদাল ইসলামি নাকি উসুল জানি না ভাই আপনাদের ভিডিও বানানোর প্রায় এক বছর আগে এই বইটা আমার প্রকাশ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং তাদলিস মুদালিসের সামাদ তাসির বিষয়ে এবং তাবাকাত ভাগ করা প্রসঙ্গে ইমাম হাজার আসকানের মানহাস কি আলবান রেহমুল্লাহর মানহাস কি জমহুর মহদ্দিসগণের এই মুদালিস প্রসঙ্গে মানহাস কি আমার এই বইটাতে আলোচনা করেছি এবং আমার সম্মত রফুলিয়া দিন তাহকিকি মাজদিস রফুলিয়া দিন যে প্রসঙ্গে আছে ওখানে ইবনে মাসুদের খণ্ডন করতে গিয়ে প্রায় এক বছর আগে আমি এই তাদলিস মাসালে তাদলিসের উপরে আলোচনা করেছি তাই এটা যে আমি অজ্ঞ এ বিষয়ে বা গাফেল যে মুদালিস দেখেছি হুকুম লাগিয়ে দিলাম যে এমনটা নয় বরং আমি এক বছর আগে তার প্রমাণ আপনাকে দিলাম বইও লিখেছি মুদাল সাহাবির উপরে তাদের হুকুম কি কখন তাদের গ্রহণযোগ্য কখন বর্জনযোগ্য কোন কোন মুদালিসের তাবাকাত ভাগ করেছে ইমো হাজারে মানহাস কি আলবানের রেহমল্লার মাঝে মানে মানহাস কি জমহুর মহদ্দিসগণের তাদিস তাদিসের উপরে মানহাস কি এ বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি বই লিখেছি তাই মানে কটক্ক করে বলা যে মানে মুদালিস পেয়েছে আর হুকুম লাগিয়ে দিয়েছে এমনটা নয় বরং এ বিষয়ে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আগে থেকে আমরা অবগত আছি যে মুদালিস সাহাবির কখন তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হয় কোন কোন শর্ত গ্রহণযোগ্য হয় বুখার মুসলিমের তাদলিস কেন ক্ষতিকর নয় বুখার মুসলিম বাদ দিয়ে অন্য অন্য যদি সনদ পাওয়া যায় অন্য অন্য হাদিসের গ্রন্থে তাই সামার তাস্ত্রী লাগবে কি লাগবে না কোন কোন মুদালিস রাবির খাস যারাই মুফাসার যারাই মোবাম যদি থাকে তাদের ক্ষেত্রে মানে কোন উসুল প্রযোজ্য আলহামদুলিল্লাহ বইটাতে আমি আলোচনা করেছি মানে মুদালিস রাবি যেমন সুপিয়ান সাউরি থেকে যেমন আবি সাক সাবি থেকে যদি বিশেষ করে ইসরায়েলি বর্ণনা করে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য কেন আবি সাক সাবি থেকে জাহির বর্ণনা করলে বর্জনযোগ্য কেন বিষয়টা আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনা করেছি এবং একাধিক তাদলিস মুদালিসের উপরে পৃষ্ঠা আমাদের লেখা আছে এবং সেগুলো প্রকাশ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তাই এটা আমরা অজ্ঞ এমনটা নয় বরং আপনারা হয়তো এটা মানুষকে কীভাবে যে বোঝাতে চাইছেন আমরা বুঝতে পারছি না তো সর্বোপরি এই কথা আমরা জানি যে আপনাদেরকে যখন আমরা সুপিয়ান সাহরের তাদলিসের কথা বলবো আপনার তখন ইমাম হাজারের দ্বিতীয় তাবাক্কাতকে উল্লেখ করবেন আর সে বুখারের সনদ দেখাবেন তো আমাদের কথা হচ্ছে এটা যে সুপিয়ান সাহরি রেহমাল্লা আসলে কি দ্বিতীয় তাবাক্কাতের অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ অনেক মহাদেশগণ দ্বিতীয় তাবাক্কাতে রেখেছে কিন্তু অনেক মহাদেশটা তৃতীয় তাবাক্কাতে রেখেছে ইকতেলা পাচ্ছে মহাদেশগণের মধ্যে এবং সুপিয়ান সাহরি শুধু আনানা থাকার কারণে অনেক মহাদেশগণ তার হাদেশকে বর্জন করেছে এবং তার সামার তাস্ত্রী জরুরত আছে বলেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা তো তাদের উসুলটা গ্রহণ করছি আমরা তো জামহুরদের উসুলটা গ্রহণ করছি যে সুপেন সরি তাদেশ করলে তারও সামার তাস্ত্রী জরুরত আছে নচেত সেটা বর্জনযোগ্য তবে হ্যাঁ একটা পয়েন্ট মনে রাখবেন এখানে একজন ব্যক্তিকে দেখলাম তিনি সুপিয়ান সাউরি যে ইল্লা মারাতন ওয়াহেদা যে একবার রফুলিয়া দিন করলে নি হাদিস বর্ণনা করে তিনি বলছেন আন সুপেন সাউরি আন আসিমিন কুলাইব যে সনদ আছে উনি বলছেন যে এখানে হাদ্দা সানা দিয়ে মহত্তা মালিকের সারা আর তামহিদে হাফেজ ইবন আব্দুল বার একটা সনদ নিয়ে এসেছে ওখানে হাদ্দা সানা দিয়ে আছে তো এটা একটা মানে এটাও একটা ওসুলের একটা মানে বিভ্রান্তকর ওসুল অথবা এখানে তিনি একটা উল্টা একটা ওসুল পেশ করার চেষ্টা করছেন সুপিয়ান সাউরি রহমাহুল্লাহ মানে আসিম বিন কুলাইব থেকে যে সুপিয়ান সাউরি যে তাদলিসের বিষয়টা আপনার অন্য সনদের অন্য মতন পেশ করছেন কিন্তু ওসুল তো এটা নয় ওসুল হচ্ছে এটা যে হাদিসটাই তাদলিস করেছে একজন রাবি ওই হাদিসের সামা তাস্ত্রী লাগবে ওই মতন থাকতে হবে ছোট্ট একটা কথা বলি যে একজন মুদালিস রাবির যদি কারো থেকে তাদলিস করে আর তার যদি অন্য কোন মতনে অন্য কোন টেক্সটে যদি তার মানে সামাজ তাস্ত্রী থাকে বা হাদ্দাসানা সামিত দিয়ে যদি বর্ণনা করে তার অর্থ এই নয় যে ওই মুদালিস রাবির তার কাছ থেকে সমস্ত হাদিসই শ্রবণ করেছে এমনটা নয় বরং যে হাদিসে তাদলিস করেছে যে হাদিসের মতনে একজন মুদালিস রাবির তাদলিস করছে অন্য ওই মতনেই তার সামাজ তাস্ত্রী লাগবে কিন্তু তারা এই ওসুলটাকে বিকৃত উপস্থানে করছে যে সুপিয়ান সরি তাদলিস করেছে সুন আবুদ্দিত কি হয়েছে কিন্তু হাফিজ ইবন আব্দুল বারে তামহিদে এই সামাজ তাস্ত্রী আছে কিন্তু হাদিসটা তো আলাদা ওটা তো ওই প্রসঙ্গে হাদিস না ওটা তো রফুল প্রসঙ্গে হাদিস না তার মতনই আলাদা তো এটা মূল মনে রাখতে হবে এখানে আবার অনেকে এই ওসুলকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে ওসুল হচ্ছে এটা যেই মতনে একজন রাবি মুদালিস রাবি তাদলিস করছে ওটারই সামাদ তাস্ত্রী লাগবে অন্য কোনো সনদ থেকে যদি আসে কিন্তু মতনটা ঠিক থাকতে হবে মোতাবাদটা ঠিক থাকতে হবে কিন্তু তা না করে মানে সুপিয়ান সাউরি আসিম বিন কুলাব
এটা এই বিষয় নাই এটা তো ইরসালের ক্ষেত্রে এই উসুল ঠিক আছে কিন্তু এখানে তাদলিসের উসুল হচ্ছে এটা যেই মতনের উপরে তাদলিস করছে যে মতনের উপরে তাদলিস করছে ওই মতনের উপরেই তার সামাতাসির লাগবে নচেত এই ব্যাপারে দুই তিনটা ভিডিও বানিয়ে বলছে তো সুফিয়ান সাউরির যদি জেফ হয় তাহলে বুখারীর একশো ছত্রিশটা হাদিস জেফ বলে প্রমাণিত হবে হাসান বস্তি থেকে আঠেরো খানা প্রমাণিত হয়ে যাবে ইসাহাক থেকে এতখানা হয়ে যাবে আবিসাক সাবি থেকে এতখানা হয়ে যাবে মানে এগুলো যে মানে জানা বোঝার পরেও আমার মনে করছে এগুলো যে খেয়ানত করা হচ্ছে ওসুল নিয়ে কারচুপি করা হচ্ছে ওসুলকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাই সর্বোপরি এই কথাগুলো আমি সংক্ষিপ্ততে বলতে চাই যে তাদলিস এটা একটা প্রতারণার সামিল যেমন হাফেজ ইহাইবনি মাইন রাহিমাল্লাহ তিনি বলছেন যে তাদলিস মিথ্যার নামান্তর দুই ইমাম সুবা বলেছে যে তাদলিসের চাইতে জেনা করাটাই উত্তম ইমাম শাফি রাহিমাল্লাহ তিনি বলছেন জীবনে একবার কেউ যদি তাদলিস করে তার স্বামার তাস্ত্রী ছাড়া এটা কবুলযোগ্য না গ্রহণযোগ্য না তিন সুপেন সরির ব্যাপারে খাস যে মানে মানে কথা আমাদের চলছে যে সুপেন সরি রাহিমাহুল্লাহ তিনি মুদাল ইসলামী কোনো সন্দেহ নেই তার আন আনা এটা গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না ইমাম হাজার আসকানের যদি তাবাক্কাতে দুই ধরি তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় কিন্তু ইমাম হাজার আসকান রহমল্লা যে উসুল যে মাজহুল এবং জেব থেকে যে তাদলিস করে তাহলে তার সমাত তাস্ত্রী লাগবে সুপেন সরি তিনি মাজহুল এবং জেব থেকে তাদলিস করতেন অত ইমাম হাজার আসকান রহমল্লার উসুল অনুসারেও তার সমাত তাস্ত্রীটার জরুরত আছে এখানে চার নম্বর বিষয় ইম হাকিম রেমহুল্লাহ তিনি সুপেন সরিকে তৃতীয় তবাক্কাতে রেখেছে তার মানে তার সমাত তাস্ত্রী তার প্রয়োজন আছে পঞ্চম বিষয় হচ্ছে সুপেন সর রেহমুল্লাহর অসংখ্য হাদিসকে শুধু আন আনার কারণেই জেব ঘোষণা মারদুত করা হয়েছে তার সামাত তাস্ত্রীর কথা বলা হয়েছে আমরা পেশ করেছি এগুলো বুখারি মুসলিমে যে তাদলিস থাকে এটা ক্ষতিকর নয় কেন তার সামাত তাস্ত্রী আছে তার মোতাবাদ প্রমাণিত আছে ছয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে সুপেন সরি রেহমুল্লাহ বা যে কোনো মুদাল্লিসের যদি সামাত তাস্ত্রী মানে অন্য কোনো সনদ নিয়ে আসলে হবে না বরং সনদ এবং মত দুটোকে ঠিক রাখতে হবে নচেত মানে তার মানে অন্য কোন হাদিসে তার সামার তাস্ত্রী আছে তার মানে এই নয় যে তার মানে ওই রাবি থেকে সমস্ত গুলোই তার সামা মানে শ্রবণ তার সাব্যস্ত আছে এমনটি নয় বরং ওই মতনটাই তার সামার তাস্ত্রীটার জরুরত আছে অন্যথায় এটা মারদুদ প্রত্যাখ্যাত হবে সুপেন সরি রেহমল্লা একজন গ্রহণযোগ্য মহাদিস তার হাদ্দাসানা সামা দিয়ে যত হাদিস আছে একবার না দিয়ে সমস্ত হাদিস সহি কিন্তু তিনি যখনই তাদলিস করবেন যে হাদিসে ধরা পড়বে যে না তাদলিস আছে তখন ওই হাদিসটাকে সামার তাস্ত্রী দিতে পারলে সহি এখানে সুপেন সরি রেহমল্লা করে কোনো কালাম নেই শুধু একটাই কালাম হচ্ছে এটা সুপেন সরি রেহমল্লার তাদলিস যদি প্রমাণিত হয় কোন হাদিসে তাদলিস করেছে তখন একটাই অসুল যে তার সামার তাস্ত্রী নিয়ে আসবেন হাদিসটাকে সহি প্রমাণিত হয়ে যাবে মোতাবাত নিয়ে আসবেন তার হাদিসটা গ্রহণযোগ্য হবে অর্ণতই হবে না কিন্তু এটাকে অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বুখারি মুসলিম থেকে দলিল পেশ করা এখান থেকে ওই হাফেজ আব্দুল বাড়ির তামহিদ থেকে একটা সনদ নিয়ে এসে তার সামার তাস্ত্রী দেওয়া একটা নিয়ে আলোচনা করছে আর একটা সামার তাস্ত্রী দিচ্ছে মানে এটা অসুল সঠিক নয় এ বিষয়ে মানে আমাদের সতর্ক থাকার দরকার সুপেন সর রেহমল্লা একজন মহাদ্দিস একজন ফকি একজন মানে হজ্জা একজন ইমাম মানে তার ব্যাপারে কোনোই দ্বিমত নাই একটাই দ্বিমত আর এটা সুপেন সরি না ইমাম জুহরির উপরে আছে হাসান বাস্ত্রীর উপরে আছে এবং সুপেন ইবনু ওয়াইনা রেহমল্লার উপরে আছে মানে মাসুহুর মানে মানে যারা মহাদ্দিসগণ তাদের উপরে এই তাদের সবুজ আছে ইমাম মালিকের উপরে আছে ইমাম বুখারির উপরে আছে ইমাম মুসলিমের উপরে আছে যদিও ইমাম বুখারি মুসলিম ইমাম মালিক থেকে তাদের প্রমাণিত নয় মানে আরব আছে যে তারা তাদের করতেন কিন্তু প্রমাণ নেই এ বিষয়ে একাধিক আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ সালাবগণ করে গেছে যে ইমাম বুখারি থেকে তাদের অভিযোগ করলেও তার তাদের প্রমাণিত নয় কিন্তু ইমাম সুফেন সৌরি ইমাম ইসাক বিন ইমাম সুফেন ইবনু ওয়াইনা রেহমহুল্লাহ একটা মজার কথা বলি সুফেন ইবনু ওয়াইনা থেকে একটা হাজির বর্ণনা আছে যে তিনি মনে মানে একটা হাদিসের সনদ আছে মুসনাদ আবি আলা যাই হোক একটা হাদিস সেই সনদে বর্ণনা আছে যে দাবি হচ্ছে এটা তিনটে মসজিদ ছাড়া ইতে কাপ করা যাবে না তিনটে মসজিদ ছাড়া ইতে কাপ করা জায়েজ নয় এই সনদের সমস্ত রাবি শেখা গ্রহণযোগ্য কোনো সমস্যা নেই যে তিনটে মসজিদ ছাড়া ইতে কাপ করা জায়েজ নয় জায়েজ নয় ইতে কাপ করা জায়েজ নয় সমস্ত রাবি শেখা গ্রহণযোগ্য একদম সহি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এখানে একটা ইল্লাত যেখানে সুপিয়ান ইবনু ওয়াইন আর এমহল্লা তিনি কি করেছেন তাবদিস করেছেন তাবদিসের কারণে হাদিসটা যাইব এ ব্যতীত কোনো মানে ইল্লাতে হাদিসে নাই এই জন্য সুপিয়ান ইবনু ওয়াইন আর এমহল্লাকে অনেকে বলেছেন যে না তিনি শেখার আবি ছাড়া তিনি তাবদিস করতেন না অবশ্যই অনেক মহাদিসগণ এর বিরোধিতা করেছে যে না সুপিয়ান সাহ সুপিয়ান ইবনু ওয়াইন আর এমহল্লা তিনি তিনি যাইব রাবি থেকেও তিনি তাবদিস করেছেন তার প্রমাণও অনেক মহাদিসগণ দিয়েছে তো আমাদের সর্বোপরি কথা এটাই যে ইমাম শাফি রেহমহল্লা তিনি যে উসুলটা দিয়েছেন যে কেউ যে তাবদিস করে এটা যদি প্রমাণিত হয় তার
অর্জন যোগ্য এটা তো স্যার আপনারা বলে গেছে যাই হোক এই বিষয়ে আমি একটা বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ একটা আলোচনা করব তাফসীর মুদালিস প্রসঙ্গে আনানা প্রসঙ্গে কখন সামা থাকলে কখন গ্রহণ যোগ্য কখন বর্জন যোগ্য ইনশাআল্লাহ একটা বিস্তারিত আলোচনা করব যেহেতু এখন এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা চলছে এবং আমাদের উপরে মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি কিছু আলোচনা করলাম ইনশাল্লাহ আমি এই বিশেষ করে তাদিস মাসালে তাদিসের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং পঞ্চাশটা দলিল ইনশাল্লাহ আমরা পেশ করার চেষ্টা করব বিষয় খাস সুপেন সাউরি রেমোল্লা হাসান বাসরি প্রসঙ্গে আলমা রেমোল্লা সুপেন সাউরির আনানাকে গ্রহণ করেছে কিন্তু হাসান বাসরি আনানাকে গ্রহণ করেনি বর্জন করেছে প্রত্যেকটা জায়গাতে অথচ হাসান বস্তিকে ইমাম হাজার আসকানে দ্বিতীয় তবাক্কাতে রেখেছেন সুপেন সরিকে দ্বিতীয় তবাক্কাতে রেখেছেন কিন্তু আলবান রেহমুল্লাহ সুপেন হাসান বাসরির আনানা গ্রহণ করেনি সুপেন সরির আনানা গ্রহণ করেছে আবার অনেক জায়গাতে বর্জন করেছে তিনি একটা উসুল তিনি খাড়া করেছেন সে বিষয়টা আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো বিস্তারিত জানতে গেলে আমার এই বইটা পড়তে পারেন প্রথমে আমি এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠ আলোচনা করেছি যে তাদিস মুদালিস এবং মুরসাল হাদিসের বিষয়গুলো উসুল প্রসঙ্গে যে কখন কোনটা প্রাধান্য পাই ইনশাল্লাহ পড়লেই অন্তত কিছুটা হলো বুঝতে পারবেন আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ সুমান আমাদেরকে সকলকে কথাগুলো বোঝার এবং সেইভাবে হক এবং ইনসাফের সঙ্গে তাহাকিক জাতির সামনে পেশ করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকে আলোচনা শেষ করলাম ওম আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত